ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் சாயின் மெக்கானிக்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டும் பேசிக்கான டாப்பிக்கும் இது தான் ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சாயில் இருக்குது சாயில்னா அதில் மண் மணல் சாயில் சாலிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வாட்டர் தண்ணி ஏர் இது மூணும் கலந்து தான் மண் இதில் வாட்டர் இல்லாமல் மண் இருக்கும் ஏர் இல்லாமல் மண் இருக்கும் அது பின்னாடி நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம நேச்சுரலாக பார்க்குற சாயில் ஃபஸ்ட் டயக்ராம் செகண்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரித்து சொல்லியிருக்கோம் சாலிட்ஸு கீழே இருக்குது வாட்டர் அதுக்கு மேலே இருக்குது ஏர் அதுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம் இதையே வந்து ரெண்டுமே இல்லாமல் சொன்னால் இல்லைங்களா அதான் இந்த டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரை சாயில் ட்ரை சாயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் உங்களுக்கு வாட்டர் இருக்காது சாயில் சாலிட்ஸும் ஏர் மட்டும்தான் இருக்கும் மேலே வால்யூம் ஆஃப் ஏர் விஏ வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் விஎஸ் இந்த பக்கம் மாஸ் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஜீரோ அடுத்து மாஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டோட்டல் எம் டோட்டல் வி கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் தான் இங்கே ரெண்டாவது டயக்ராமில் சேச்சுரேட்டட் சாயில் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இந்த இடத்துல டோட்டல் மாஸ் இந்த இடத்துல டோட்டல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரை சாயில்னால் அதில் கண்டிப்பாக வாட்டர் சுத்தமாக இருக்க போகிறது இல்லை சேச்சுரேட்டட் சாயில்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏர் சுத்தமாக இருக்க போகிறது இல்லை அடுத்து த்ரீ ஃபேஸ் டயக்ராம் த்ரீ ஃபேஸ் டயக்ராம்னால் ஏர் வாட்டர் சாயில் சாலிட்ஸ் அது வந்து சாலிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதே இங்கே மஸ் மாஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாஸ் ஆஃப் ஏர் மாஸ் ஆஃப் ஏர் ஜீரோ எப்போவுமே அதே தான் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் இதில் விவின்னு கொடுத்துருக்காங்க விவினா வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் வாய்ஸ்னால் என்னென்னா வா குட்டி குட்டி ஏர் பப்புள்ஸ் மாதிரி இது உங்களுக்கு வாட்டர்லேருந்து ஏரை கழிச்சா வரும் அதான் விவி அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது டயக்ராமும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அதே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து வெயிட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இதை கொடுத்துருக்காங்க மாசுக்கு பதில் வெயிட் டபிள்யூ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா தேர்ட் யூனிட்ஸும் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் யூனிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மில்லிகிராம் எம்ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் த்ரீ மில்லிகிராம் ஆர் ஒரு கிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஒன் கிலோகிராம் டென் டு கர் பவர் த்ரீ கிராம்ஸ் தௌசண்ட் கிராம்ஸ் அவ்வளோதான் இதே தான் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மில்லி நியூட்டன்னா எம்என் ஒன் கிலோ நியூட்டன்னா கேஎன் ஒன் மெகா நியூட்டன்னா எம்என் ஒன் நியூட்டன் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜி மல்டிப்ளை பை ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் யூனிட் கன்வர்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வால்யூமெட்ரிக் ரிலேஷன்ஷிப் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வாய்ட் ரேஷியோ வாய்ட் ரேஷியோனால் என்ன அது இதாக அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிற கொஷனில் ஒன்று வாய்ட் ரேஷியோ இ ஈக்குவல் டு விவி பை விஎஸ் இன்றது அது டினோட் பண்ணுவாங்க விவினா வால்யூம் ஆஃப் வாய்ச் அதாவது தண்ணிலையும் காற்றுலையும் எவ்வளோ ஏர் பல்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து அதை மைனஸ் பண்ணால் தான் விவி வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் விஎஸ் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு ஃபார்முலாவை புரிஞ்சு படிங்க ஓகே அதுக்கு யூனிட் இல்லை ஓகே யூனிட் இல்லை அடுத்து செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா பொராசிட்டி பொராசிட்டியை என் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் பொராசிட்டிக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு விவி பை வி அதாவது விவினா என்ன வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட் வாய்டுனா உங்களுக்கு ஏர் இது அதாவது ஏர் வாட்டர் அதுலேருந்து கழித்தா உங்களுக்கு வரும் அடுத்து கீழே டோட்டல் வால்யூம் இது வந்து நம்ம பர்சன்டேஜில் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இதுதான் உங்களுக்கு பொராசிட்டி பொராசிட்டி வந்து என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு மூணு இருக்குது அது ரெண்டு இருக்குது அதை நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஷனில் உங்களுக்கு ஈயோட வேல்யூ அதாவது வாய்ட் ரேஷியோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பொராசிட்டியோட வேல்யூ கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணணும் இ பை ஒன் ப்ளஸ் இ அப்படிங்கிறது வாய்ட் ரேஷியோ பை ஒன் ப்ளஸ் வாய்ட் ரேஷியோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்முலா அடிக்கடி ஒன் வேர்ட்லேயும் நமக்கு அதிகமாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் குரூப் எக்ஸாம்ஸில் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் என்னோடய வேல்யூ பொராசிட்டியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இயோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்து உள்ள ஃபார்முலா என்ன இ ஈக்குவல் டு என் பை ஒன் மைனஸ் என் பொராசிட்டி பை ஒன் மைனஸ் பொராசிட்டி ஒன் பை பொராசி ஒன் மைனஸ் பொராசிட்டி இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கூட எழுதுருங்க அடுத்து டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் என்னென்னா எஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுவாங்க எஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜில் டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க எஸ் ஈக்குவல் டு விவி வ
டோட்டல் வால்யூம் இதுக்கு உண்டான ரேஷியோ தான் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் வாய்ஸ் கொஷின்டே கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ பர்சன்டேஜ் தான் இதுக்கான யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் டோட்டல் வால்யூம் ஸோ இட் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் டிவைட் பை டோட்டல் வால்யூம் அடுத்து ஏர் கண்டன்ட் ஏர் கண்டென்ட் வந்து ஏசி ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் ஏர் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் அடுத்து ஏர் வாய்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஏர் வாய்ஸும் ஏர் கண்டென்ட்டையும் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணால் நம்ம அங்கே வரக்கூடிய வேல்யூ என்ஏ ஈக்குவல் டு என் மல்டிப்ளை பை ஏசி இது இது வந்து உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் இது மே ரெண்டாவது உள்ள ஃபார்முலா இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பர்சன்டேஜ் ஏர் வாய்ஸ் அண்டு ஏர் கண்டென்ட் இதை வந்து உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸில் டிஆர்பியில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸில் இதுவும் ஒன்று அடுத்து வந்து இன்டர் ரிலேஷ் பேசிக் இன்டர் பேசிக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பை மாஸ் டென்சிட்டி அண்டு யூனிட் வெயிட் அதாவது டென்சிட்டி மாஸ் ரேஷியோ டென்சிட்டி வாய்ட் ரேஷியோ டென்சிட்டி பர்சன்டேஜ் டென்சிட்டி ஹேர் வாய்ட் பர்சன்டேஜ் இதுக்கான இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ரோ ஈக்குவல் டு ஜி ப்ளஸ் எஸ்இ ஹோல்டு த பவர் பிளாக்கெட் ரோ டபுள்யூ பை ஒன் ப்ளஸ் இ இதே யூனிட் வெயிட்டில் இந்த ஃபார்முலா சொல்லணும்னா காமா ஈக்குவல் டு ஜி ப்ளஸ் எஸ்இ இன்ட்டு காமா டபுள்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் சப்போஸ் ரோ அப்படின்னா நம்ம அங்கே தௌசண்ட் கேஜி பர் மீட்ரு கியூப் அப்படிங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதே நமக்கு காமா டபுள்யூ அப்படின்னு வந்ததுனா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிலோ டன் பர் மீட்ரு கியூப் இல்லை டென் கிலோ டன் பர் மீட்ரு கியூப் இல்லை நைன் எயிட் ஒன் ஜீரோ நியூட்டன் பர் மீட்ரு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இந்த இன்டர் ரிலேஷன் ஃபார்முலா இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா மேக்ஸிமம் இந்த ஃபார்முலா அடிக்கடி நாலு யூனிட்ல உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ வீடியோவை தயவு செஞ்சு பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டென்சிட்டியாகவும் கேட்கலாம் இந்த காமாவும் கேட்கலாம் ஒரு சில புக்ஸில் காமா டபுள்யூ வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து ரோ டபுள்யூவோட யூனிட் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ரோ டபுள்யூ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கேஜி பர் மீட்டர் கியூப் அதை வந்து ஒன் கிராம்ஸ் பர் எம்எல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது சில போஸ் ஒரு சில சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிராம்ஸ் பர் சிசி அந்த மாதிரி சம்ஸ் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இதே காமா டபுள்யூனா இந்த வேல்யூவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இப்போ தான் சொன்னோம் நைன் எயிட் ஒன் ஜீரோ நியூட்டான் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்தால் நான் ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூபிக் மீட்டர் அப்படின்னு நான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே போல் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சு படிங்க ஃபார்முலாவும் கண்டினியூவேஷன் உங்களுக்கு பார்ட்டு டூவில் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்